आपने ट्वेल्थ क्लास में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा इस वीडियो में हम देखेंगे कि पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ठीक है आपको जो भी कुछ बताऊंगा ना मैं ये पी अमरनाथ बुक का रेफरेंस होगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है एलिमिनेट द आर्बिटरी फंक्शन एंड फाइंड इट्स पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है हमारे पास एक आर्बिटरी फंक्शन दिया रहेगा और उसकी मदद से हमें क्या फाइंड करना है पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल करते हैं आपको समझ जाएगा तो पहला एग्जाम्पल जो है वो ये है इफ एफ ऑफ जेड माइनस एक्स वाई कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो ये है पहला क्वेश्चन फिर एफ इज एन आर्बिटरी क्वेश्चन हमें इसका पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं आपको एक मेथड बता देता हूँ और उस मेथड की मदद से हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमें असाइन करना है एफ ऑफ यू डी इक्वल टू जीरो हमारा हर टाइप का क्वेश्चन इस पैटर्न में होगा वे आर यूज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड यूज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ठीक है जो एक्स वाई जेड के फंक्शन करेंगे यू और वी मोर ओवर एक्स और वाई कैसे होंगे हमारे फंक्शन इंडिपेंडेंट फंक्शन होंगे वो किसी पर डिपेंड नहीं होंगे जो जेड फंक्शन होगा ये डिपेंडेंट फंक्शन होगा ये किसी पर डिपेंड होगा और जेड फंक्शन है वो एक्स और वाई पर डिपेंडेंट होगा ठीक है यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज मैं ये कर रहा हूँ अगर मैंने z को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया देट कैन बी रिटर्न एक्स डेबा जेड बाई डेबा एक्स तो इस टर्म को मैं हम लिखेंगे p से ठीक है और z को अगर मैंने y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया दैट इज डेबा जेड बाई डेबा वाई इस टर्म को हम रिप्लेस करेंगे q से ठीक है ये आपको टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद करनी पड़ेगी मतलब जहाँ पे ऐसे टर्म दिखे तो वहाँ पे p लेना है और जहाँ पे ऐसे टर्म दिखे वहाँ पे q लेना है चलते हैं आगे की तरफ इसे सॉल्व कैसे किया जाए ठीक है तो टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी तो सबसे पहले हमारे पास ये है यू हमें असाइन करना और बी असाइन करना अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो यू जो होगा वो ये होगा और जो बी होगा वो ये होगा यू यू मिल जाएगा हमें क्या करना है दो इक्वेशन ऑप्टेन करने हैं और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगा इक्वेशन क्या कहता है इसका हमें निकालना है कंप्लीट इंटी डिफ्रेंशिएशन आपको टोटल डिफ्रेंशिएशन पता हुआ कैसे निकालते हैं दैट इज डेबा एफ बाय डेबा यू इन टू डेबा यू बाय डेबा एक्स प्लस डेबा एफ बाय डेबा वी पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे दैट इज डेबा वी बाई डेबा एक्स इक्वल टू जीरो ये होगी पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन होगी हमारी डेबा एफ बाय डेबा यू डेबा यू बाय डेबा वाई प्लस डेबा एफ बाय डेबा वी इन टू डेबा वी बाय डेबा वाई इक्वल टू जीरो आपको ये दोनों इक्वेशन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इन दोनों को सॉल्व करना है इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं चाहे डेबा एफ बाय डेबा यू सी वैल्यू निकालो या तो चाहे डेबा एफ बाय डेबा यू सी वैल्यू निकालो ठीक है ये वैल्यूज हमें पता है हम निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ यू एन वी ए बार ये वैल्यूज निकल गई इसमें पुट करो सॉल्व करो ऑटोमेटिक हमें आंसर मिल जाएगा पार्सल डिफरेंस इक्वेशन तो चलिए बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं यू क्या है हमारा तो बाई द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन यू कैन कंक्लूड दैट है यू ई यू क्या है जेड माइनस एक्स वाई वी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है हम इस पैटर्न में आ जाए अब हमें क्या निकालना है डेबा यू बाई डेबा एक्स निकालना है तो डेबा यू बाई डेबा एक्स कितना आ जाएगा मतलब हमें इस टर्म को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है दैट इज जेड को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में जेड को डिफ्रेंशिएशन लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा पी टर्मोलॉजी हमने बताया था आपको अभी माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई कॉन्स्टेंट है तो वाई बाहर आ जाएगा तो और एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन सिमिलरली डेबा वी बाई डेबा एक्स कितना आ जाएगा इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है एक्स यहाँ पे तो टू एक्स डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा और वाई का डिफ्रेंशिएशन सबको पता है जीरो क्योंकि वाई जो है कॉन्स्टेंट की तरह ट्रेड करना है नेक्स्ट फाइन कर लेते हैं डेबा यू बाई डेबा वाई इसी सेम है अब इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है जैसे को अगर वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा यू अभी हमने टर्मिनोलॉजी दी थी माइनस इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है टीटिंग एक्स एज अ कॉन्स्टेंट तो एक्स कॉन्स्टेंट है तो एक्स बाहर आ जाएगा और वाई का डिफ्रेंशिएशन होता है वन तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इंटू वन डेट इज दिस एंड डेबा वी बाई डेबा वाई अब इसको हमें वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है एक्स को कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करना है एक्स अगर कॉन्स्टेंट की तरह होगा तो उसका डेरेटिव कितना हो जाएगा जीरो प्लस जीरो प्लस वाई स्क्वायर का डेरेटिव कितना होता है टू वाई ठीक है अभी हमें सब वैल्यूज मिल रही है और सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए और आंसर निकाल दीजिए सॉल्व कर दीजिए तो पहला जो इक्वेशन जो बन जाएगा कैसा बन जाएगा डेबा एफ बाय डेबा यू डेबा एफ बाय डेबा यू इसको हम सिंपली हम ऐसा लिख सकते हैं एफ यू
अब दूसरी क्वेश्चन अगेन एफ यू डबल यू बाई डबल वाई मतलब ये आ जाएगा डेट इज क्यू माइनस एक्स प्लस एफ वी डबल वी बाई डबल वाई की वैल्यू पता है हमें जो कि है टू वाई इक्वल टू जीरो आपके पास दो ही क्वेश्चन है दो वेरिएबल है एक है एफ यू और एक है एफ पी इनको सॉल्व कर लीजिए और इसकी वैल्यू निकाल दीजिए ऑटोमेटिक आंसर हमें मिल जाएगा सॉल्व कर लेते हैं इसको तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं वाई से इसको है ना पूरे टर्म को वाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा और पूरे टर्म को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा हमारा ये जो इक्वेशन बन जाएगी ये बन जाएगी एफ यू इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वाई से इसके कारण बन जाएगा पी वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एफ वी टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स 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 में तो ये बन जाएगा एफ यू क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एफ वी टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो सॉल्व कर दीजिए दोनों को माइनस कर रहा हूँ मैं ये टर्म डेट कैंसिल हमें मिल जाएगा एफ यू दोनों में कॉमन है क्यू सॉरी पी वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस डिस टर्म डेट इज क्यू एक्स माइनस माइनस डी टर्म प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो दोनों टर्म का प्रोडक्ट जीरो इसका मतलब क्या हमें मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट पी वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो हमें मिल जाएगा यहाँ पे पी वाई माइनस क्यू एक्स एच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यू कैन राइट इट एस क्यू एक्स माइनस पी वाई एच इज सेम एस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम इसका और एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा